بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام یاسر علی ہے اور میں آج جاوا سکرپٹ کے پہلے لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم جاوا سکرپٹ کو بڑی تفصیل سے بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کر کے ایڈوانسمنٹ تک جاوا سکرپٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس دوران بہت ہی سمپل رہوں اور سمپل لینگویج بھی استعمال کروں تو جاوا سکرپٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آڈینس سے یہ توقع کرتا ہوں کہ انہیں ایچ ٹی کا بیسک نالج ہے فار ایگزامپل میں نے ایچ ٹی کا بہت ہی بنیادی ایک ڈاکیومنٹ بنایا جس میں میں نے تین یا چار ٹیکس اس کو استعمال کیا جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایکچولی یہ ڈوم ہے کیا چیز سو so, سب سے پہلی چیز کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل کو ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے ہمیں ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹیگ کیا ہے کوئی بھی چیز جو میں ان اینگل بریکٹس کے اندر لکھتا ہوں اوپننگ اینگل بریکٹ اینڈ کلوزنگ اینگل بریکٹ تو اس کو ٹیگ بولا جاتا ہے تو جتنے ایچ ٹی ایم ایل کے جتنے ٹیگز ہیں ان کو ایلیمنٹ بی بولا جاتا ہے فار ایگزامپل ایچ ٹی ایم ایل کا روٹ ٹیگ اس کے بعد ہیڈ کا ٹیگ ٹائٹل کا ٹیگ باڈی کا ٹیگ ایچ ون پی اور اے کا ٹیگ تو جتنے بھی ٹیگز ہیں ان کو ہم ایچ ٹی ایم ایل کے ایلیمنٹس بی بول سکتے ہیں یہاں یہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایچ ٹی ایم ایل کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں سب کو پیرنٹ چائلڈ ہیرارکی کی فارم میں آرگنائز کیا جاتا ہے پیرنٹ چائلڈ ہیرارکی کیا ہوتی ہے آئیے اس ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر واپس یہاں پہ آتے ہیں یہاں ڈوم ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل جاوا سکرپٹ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ڈوم میں سب سے ٹاپ پہ ہرارکی میں سب سے ٹاپ پہ روٹ ایلیمنٹ آتا ہے جسے ہم ایچ ٹی ایم ایل کہتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں براؤزر میں یعنی جو بھی ویب سائٹ ہم بناتے ہیں اس نے الٹیمیٹلی براؤزر میں اپیئر ہونا ہوتا ہے تو براؤزر میں یہ جتنا وائٹ ایریا فنکشنل ایریا یا کوئی بھی نام اس کو دے دیں کہ جس ایریا میں ویب سائٹ کے کانٹینٹس نے اپیئر ہونا ہوتا ہے اس کو ہم ڈاکیومنٹ بولتے ہیں سو so, ڈاکیومنٹ کے بعد ڈوم کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ روٹ ایلیمنٹ ایچ ٹی ایم ایل ہے اور ایچ ٹی ایم ایل کے بعد ایچ ٹی ایم ایل کے چائلڈ ہیں یعنی ایچ ٹی ایم ایل کے فوراً بعد جتنے بھی آئیں گے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے چائلڈ کے لائیں گے فار ایگزامپل اس کیس میں ایچ ٹی ایم ایل کے بعد ہیڈ اور باڈی یہ دونوں ایچ ٹی ایم ایل روٹ ایلیمنٹ کے چائلڈ کہلاتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ اور باڈی کا جو پیرنٹ ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہے ہیڈ کا اور باڈی کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ دونوں سبلنگس کہلاتے ہیں یعنی ایک ہی لیول پہ جتنے ایلیمنٹس ہوں گے ان کو آپس میں کیا کہیں گے سبلنگس کہیں گے سبلنگس آپ برادرز اینڈ سسٹرس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اینی او اس کے بعد اگر ہم ہیڈ کے ٹیگ کو دیکھیں تو ہیڈ کے ٹیگ کے اندر ایک اور ٹائٹل ٹیگ پایا جاتا ہے جو کہ ہیڈ کا چائلڈ ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد باڈی کے اندر مزید تین چائلڈ ہیں یعنی ایچ ون پی اور اے یہ تینوں آپس میں سبلنگز ہیں ان کا جو پیرنٹ ہے وہ باڈی ہے ان ادر ورڈز باڈی کے تین چائلڈز ہیں یہی چیز اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل کے ڈاکیومنٹ کی شکل میں دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ایچ ٹی ایم ایل روٹ ایلیمنٹ یعنی گرینڈ فادر کا رتبہ رکھتا ہے اس کے اندر اس کے دو امیجیٹ چائلڈز ہیں ایک ہیڈ اور ایک باڈی یہ دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں مینس یہ دونوں آپس میں سبلنگز ہیں جن کا پیرنٹ جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہے پھر اگر ہم ہیڈ کے اندر جائیں تو ہیڈ کے اندر ایک ٹیگ پایا جاتا ہے ٹائٹل اور یہ ٹائٹل کا ٹیگ جو ہے وہ ہیڈ کا چائلڈ ہے اسی طرح باڈی کے اندر تین ٹیگز ایچ ون پی اور اے یہ تینوں ٹیگز آپس میں سبلنگز ہیں اور یہ تینوں ایک ہی پیرنٹ کے چائلڈ ہیں یعنی باڈی تو اس طرح سے یہ بڑا شارٹ سا ایچ ٹی ایم ایل کا سٹرکچر ہے جس میں میں نے آپ کو پیرنٹ چائلڈ ہرارکی سمجھانے کی کوشش کی اور یہ اس ڈائیگرام سے بھی بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کس طرح ایچ ٹی ایم ایل کے تمام ایلیمنٹس کو پیرنٹ اور چائلڈ کی فارم میں جو ہے وہ آرگنائز کیا جاتا ہے سو so, اس کو ہم بولتے ہیں ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل ایچ ٹی ایم ایل میں اگر جاوا سکرپٹ کو شامل کرنا ہو تو جاوا سکرپٹ میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان سب کو کرنے کے لیے ڈوم یعنی ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل کو جاننا اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈوم پر پراپر کام شروع کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جاوا سکرپٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں بلکہ لیٹس ہیو اے کوئک ڈیمانسٹریشن کہ ہم ایکچولی جاوا سکرپٹ میں کیا کر سکتے ہیں جاوا سکرپٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس بلینک پیج ہے اور اس پہ جتنے بھی کانٹینٹس اپیئر ہو رہی ہیں وہ سارے کے سارے ایچ ٹی ایم ایل سمپل ایچ ٹی ایم ایل جس کو ہم اسٹیٹک ایچ ٹی ایم ایل بھی بولتے ہیں ان کانٹینٹ کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ جو یہاں پیر ہو رہی ہیں کوئی بھی انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یو آر ان ایبل 
ये भी मेरा एक बड़ा सिंपल सा एच का पेज है जिसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्लिक दिस टू चेंज यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा यानी पहले टेक्स्ट कुछ और था अब आ गया हाई डियर हाव यू सो ये जावा का कमाल है कि मैं अपने किसी एच के पेज के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ इसी तरह अगर मैं क्लिक दिस बटन टू डिस्प्ले द डेट मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आज का टाइम और डेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी दिस वन सो दिस इज कॉल्ड एन इंटरेक्टिविटी द मोमेंट यू इंटरेक्ट विद द वेब पेज इट रिस्पॉन्ड्स यू विद द सर्टन स्पेसिफिक मैसेज तो ये जो इंटरेक्टिविटी है ऑल ये क्लाइंट साइड है और मैं ये डिटेल से बताऊंगा कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या डिफरेंस है बट फिलहाल इसको यहीं पे रखें तो इसी तरह आप अगर किसी और टेक्स्ट बॉक्स फॉर एग्जांपल ये एक इनपुट एलिमेंट है टेक्स्ट बॉक्स है मैं यहां पे कोई भी चीज लिखता हूं लेट uh, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं अगर तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन जब जो ही मैं इससे फोकस हटाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली नाम जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया तो इस तरह की चीज़ें जावा स्क्रिप्ट यानी इंटरेक्टिविटी कहलाती हैं और ये जावा स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट की जा सकती हैं इसी तरह अगर ये एक शेप है जिस पर लिखा हुआ है माउस ओवर मी अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा और माउस हटाऊँगा तो वो उसका बिहेवियर जो है वो टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगा यानी इसका बिहेवियर अल्टीमेटली चेंज होगा इसके बाद एक और जावा स्क्रिप्ट के वैसे तो बहुत सारी डिटेल्ड बताई जा सकती है इसके बारे में कि जावा स्क्रिप्ट में क्या कुछ हो सकता है लेकिन बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है सिंपल एच टी बनी है लेकिन अगर मैं इसे जावा के थ्रू कंट्रोल करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट को मैं डिसेबल करना चाहूँ यहाँ से डिसेबल लिस्ट पर क्लिक करूँ ये होगा ये ये है जावा का कमाल और अगर दोबारा इसे इनेबल करना चाहूँ तो बटन पर क्लिक करूँ तो ये लिस्ट जो है वो इनेबल हो चुकी है फिर डिसेबल फिर डिसेबल हो चुकी है ये जावा के कमाल है उसके बाद हम लास्ट में इस पेज पर जितने कॉन्टेंट्स हैं सबको प्रिंट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे अपने पेज के ऊपर प्रिंट का बटन हो जिस पर क्लिक करने पर प्रिंट प्रीव्यू आए तो हम इसे क्लिक करके वो काम भी जो है वो ईजिली एंड कन्वीनियंटली कर सकते हैं सो so, ये था जावा स्क्रिप्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डॉम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के डॉम क्या चीज़ है जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकती है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और डॉम और जावा स्क्रिप्ट का आपस में क्या ताल्लुक है इन हम अगले लेक्चर से यहीं से आगाज़ करेंगे थैंक यू सो मच